امشب مثل که تو مهمونی سفارت زیاد حال نکردی نه دوست داشتم خودمون با هم تنها باشیم نه با یه مش زبون نفهم کاری نداری که الان که رسوندم دم در خونتون دعوتم کن بیام بار نه امشب نه راستی جان یه جایی نریا میخوام ببرم ات پرتغال خب ببری جایی خب ببری یه جای درست حسابی مثلا پاریس پاریس این وقت سال سرده پرتغال هواش خیلی بهتره تازه صحبونه پرتغالی هم نخوردی <تصفيق> ده نخوردی دیگه <تصفيق> میبرم ات پرتغال یه فض صحبونه پرتغالی بهت میدم که حال کنی تو کاره اقامت منو درست کن صحبونه پرتغالی پیش کشه اقامتت هم درست کن بیام بالا نه باشه یه شب دیگه موضوع خودت باش جیگر تر خدا فسی بلدنگ بچه پر رو ما رو سر کار گذاشته حدس می زدم خونش اینجا نباشه دور بزن آقا مزاهم نشد توی تو اینجا چکا میکنی وقت شب یه روز علکیه دیگه تنها خسته بدون انگیزه من اینجا چی کار میکنم به این همه علک خوش دیگه باخت تیم مورد علاقه من من غیرتی نمیکنه
بله قربان بله چی شده؟ میدونم درگیری زیادی داری و هم تو که میبینی به کمک تو نیاز داری یه دقیقه سب کنی این این که بله متاسفانه دختر سرهنگ فرازمنده میشنختیش که مرجان فرازمند آسیمون بله دوست داشت صداش کنن آسمان نحوه قد بسیار عجیب بود ظاهرا اون از کنار خیابون سوار میکنه و بعد یه جای امن به قد میرسونه جسدش هم کنار خیابون پیدا کرد خانم دکتر متین خواستم شما بعد از اینکه جسد شناسایی کردی یه جلسه با ایشون داشته باشی جسد رو که دیدید مختوله رو با یه ترانکولایزر قوی که معمولا برای اسب و استفاده میشه بیهوش کرده بودن هیچ خونی در بدن مقتوله نبود به همین خاطر یعنی خونی تو بدنش نبوده یعنی اینکه نه در بدنش خونی بود نه روی بدنش و نه هیچ جای دیگه منم تعجب کردم بفهمید چه جوری این کار کردن فکر می کنم کاری آدم حرفه‌ای بوده برای اینکه هیچ اثر انگشتی نتونستیم پیدا بکنیم ظاهرا سعی کرده قبل از اینکه جسد رو کنار خیابون رها بکنه تمام خون بدن مقتوله رو خارج کنه خونی که نشانه حیات یادمه دیگه تو بدن آسمان نیست بفهمید بر رفت سلامتی خوبه بله چند زخم عمیق کنار مفاصل اصلی به اضافه یه بریدگی اصلی روی شاهرک تونسته تمام خون مختوله رو خارج بکنه برای تسریع در کارم از پا بیزونش کردن درست به شیوهی سلاخی بعدش هم بدن مختوله رو شستن درست مثل اینکه خواستن تعطیلش کنن <تصفيق> مقتول اسم داره بله مرجان فرازمند آسمان آسمان فرازمند قربان فکر نمی کنین چون من از نزدیک سرهنگ فرازمند رو می شنسم سلاح نباشه درگیر این پرونده بشم برعکس فکر میکنم با توجه به آشنایی که با خانواده فراز بنداری تازه یه قدمم جلوتر باشی هرچی نباشه اون دختر یکی از همکارهای قدیمی ما بوده تو که خود کارتو با سرنگ فراز شروع کردی اخلاق اون رو خیلی خوب میدونی به فهمه ممکنه کار دست خودشو بخیه بده البته این قضیه بین من تو باقی میمونه یه چیزی هست که سرهنگ رو گراس نمیگه برو سر اصل مطلب اصل مطلب اینه که من نمیخوام فرازمندی و پاش شروع بازی در بیاره یادته که آخرین بار چی کار کرد تا جایی که من میدونم سرهنگ فرازمان بعد از اینکه دخترش رفت امریکا باش خطه رابطه کرد وقتی هم که آسمان برگشتی که اون دختر محصوم سابق نبود به هر حال اون دخترش بوده این پرونده دست یک افسر بسیار خبره افتاده کار تو هم اینه که هر پیشه همراش باشی هر جا که میره هر بازجویی که میکنه وقتی اینقدر خبره است برشی منو دنبالش رو میدازی ببین رو اگه ما به فرازمند بگیم که شاگرد سابرش پیگیر پرونده قتل دخترشه اونا با اون شناختی که از تو داره دیگه قشقرخ راه نمیدازه قاتل هم که پیدا کردیم یه جوری همه رو در جریان و اگه پیدا نشود؟ پیدا میشه پرونده قطعه دادن سرگرد تدعیو در برش خیلی شنیدن مشکل اینجاست که تدعیان تنها نمیتونه مسئولی پرونده باشه چرا؟ ما نمیخوایم تدعیان این نفر اعترافی بگیره بچه هم طرف دبه در بیار بگه به زور ازش اعتراف گرفتن پس این چیزی هم که راجبش میگن خیلی بیرفت نیست نه نه یکی از بهترین هاست 
هرچه ممکنه روشش مورد پسند ما نباشه چرا این پرونده رو ندادیم به غزر باش؟ اون سرگرم یه پرونده دیگه است تدیان به درد این پرونده بیشتر میخوره چرا به مزمونی در حال فرار از پشت شلی کردی؟ اونم در حالی که یه بچه شیش ساله رو گروگان گرفته بود اینو صد دفعه گفتم برای صد و یکم این بار بگو مزمون رو توی ساختمون متروکه پیدا کردیم ولی فرار کرد چند بار اختار دارم تیره هوایی زدم اما اون مرتب به طرفم شده کرد از لحر بزشته بود دو سر بچه بلی که بود اونو بکشه ولی شاهده که اونجا بودن میگن مزمون از رو به طرف بچه نگرفته بود میگن تیره هوایی هم شلیک نکرد اونا چه میدونن؟ همشون از ترس رفته بودن قاهم شده بودن مطمئنی به خاطر کشتی شده نه همکارت احساساتی نشده بودی؟ خودت بچه داری؟ اگه بچه تو دست یه قاتل بود چیکار میکردی؟ یا اینکه عذب موندی بس که گیر سفاز به همه دادی؟ موضوع رو شخصی نکن آقا شما ها موضوع رو شخصی کردی؟ هر کم شکایت داره بیا تو روی خودم بگی نصر شکایت مطرح نیست راست میگی؟ نجون من بیه شکایتم بکن وقتی من دنبال قاتل های سریالی بودم کجا بودی؟ حتما با سهمیه دانشگاه با دختر رو داشتی چی تان پیتان میکردی این تدعیه از جوانیش کرده شق و یدنده بود اینا نمیدونن دارن چی از من میخوان بذارین تکلیف رو روشن کنم شما میخواین وسط این پرونده من جاسوسی مسئول تحقیقش رو بکنم نگرانی شما هم برای فرازمن ظاهریه مشکل تدیون ای جا دیگه آب میخوره این آقایون از بازرسی هستند و از ما خواستن باشون همکاری کنیم کسی بهتر از تو پس این کار بر نمیاد جاسوسی انجام وظیفه پلیس باید مورد اطمینان مردم باشه حالا شما فرض کن یه پلیس سر خود وسط خیابون هفتیر کشی را بندازه خب معلومه برای هیچ کدوم از ما صورت خوبی نداره البته هیچ مدرکی از رفتار تندش در دست نیست جز شکایت یه مش خلافکار و قاتل و تزریقی اینا دارن معامله میکنن معامله یه طرفه خب این وسط چی گیره من میاد روانگر مهم نیست اگه بتونی ثابت کنی که تدعیان از عویش های غیر معمول استفاده میکنی که نباید بکنه ترفیه مقام با یه قدانی ویژه در زم میتونی دوستای خوبی تو این بخش ما پیدا بکنی پس به شرط این که جای ذکر نشه که این اطلاعات من در اختیار شما گذاشتم قبول به شرط این که مدرک مستدل به دست بیاری باشه زودتر از اینا منتظرت بودم به محض اینکه شنیدم اومدم برای عرض تسلیت سربازه یه جنگ های سلیویتون هنوز دارین تو که میدارین سلایتین شخصیت محبوب منه کتی تو درار بشین اینجا گرمه
شما برای شناسایی نرفتین تو که رفتی لزومی نداشت من برم من برای شناسایی برای چیش مهم نیست مهم اینه که جسد شدی دیدی نمیخواستم ببینمش تنها چیزی رو که دوست دارم ازش به یادم بمونه خاطرهای کودکیش دوران معصومیت بعد از کال با چه کافی اجازه دفن میدن میدونم شما تو شرایطی نیستین که بخواین تداره که مراسم ختم رو ببینیم من ترتیب همه چیز براتون میدم ممنون اگه به خاطر حرف مردم نبود دلم نمیخواست تو هیچ کدوم از مراسم شرکت کنم حالا گذشته اون دیگه زنده نیست اون همون موقع که دنبال مادرش رفت اون برای دنیا رابطه اونو خراب کرد و وقتی که برگشت اون کار رو کرد دیگه همه چیز رو به این بود حق داری. ولی دخترتون کشته شده حقشی که قاتلش پیدا شد به مجازاتش برسه شاری شد این دفعه چقدر تو ماشین تمرین کردی که این حرفا رو بزن این دفعه هیچ بار شرمندم پسرم چیز دیگه برای پذیرایی ندارم ده روزی که از خونه بیرون نرفتم میتونی اقلن گره تو تازه کنم کیان نجات منم درگیر پرونده آسنا کرده اون میخواد خیالش راحت بشه که دیگه من مثل اون دفعه شروع بازی در نیارم بهش بگو من پشک و فیلم برای این کارهای دیگه ریخته نه من خودم هم دافتاله بودم میخوام مطمئن بشم طرف حتما گیر میفته تا هنوز هم دوستش داری حتی بعد از این که نزشتم با هم ازدواج کنی حتی بعد از اون برخورد تندی که با تو داشت شد منم به تقصیر نبودم یعنی چی این حرفا؟ همین که گفتم من بدون اجازه سرهنگ کاری نمیکنم. از بس که بیخاصیتی من هفت سال توی آمریکا تنها زندگی کردم به بابام چه ربطی داره من توی سن سال دیگه وکیل وسیل نمیخوام خودم برای خودم تصمیم میگیرم بابام سال هاست که از من متنفره معلومه که هرچی بگی میگه نه تندی با من که اینقدر دوست دارم شرمنده من به یه اصولی متقدم ما بدون اجازه سرهنگ نمیتونیم بیورزه. چرا به اصول من احترام نمیذاشت جواب من یک کلمه است نه از شما انتظار نداشتم مخالفت کنیم تو اداره کسی اینو نمیدونی بگر من سر این پرونده نمیذاشتم عشق ماست دیوانگی دلیل و منطق نمیخواد میدونی علت مخالفت من با ازدواج شما تو نبودی اون بود اون لیاقت تو رو نداشت تو مثل پسر منی من اونو بهتر از تو میشناختم نمیتونست تو رو خوشوقت کن حتی نتونست خودشو خوشوقت کن با اینکه خیلی از دستش عذاب کشیدم ولی این دلیل نمیشه که نخوام قاتلشو بلای دار رو ببینم تیراندازیم خوب نبوده میگم هیچ وقت تیراندازیم خوب نبوده حساب داری؟ عملیاتی خوبه شما ها رو دنبال دوزده قاتل تو خیابونا نمیشفست چرا؟ چون باید با یه تیر زد خلاصشون کرد؟ سرگرد نادر روانگر پس تو اونی هستی که باید دنبال من ویل بگردی اگه قرار دنبالم بیای بهتر از الان بیایی میخوایی سر نفهم رو به هم بررسی کنیم؟ بی خودی دل تو صابون نزن کیان نجاد و امادی تو رو گذاشتن که منو بپایی تندهدارش اینه که نمیتونن منکر تخصص من بعد از این همه سال بشن آدم با سابقه شما الان سرهنگ شدن 
تو این پرونده به روش من کار میکنی سوال نمی کنی چرا اما اگرم نداری شیر فهم شد؟ اون وقت اگه اشتباه کردی؟ قانون اول من هیچ وقت اشتباه نمی کنم هیچ وقت قانون دوم اگه فکر کردی که حق با تو من ممکنه اشتباه کنم یاد قانون اول میکنم از خیلی یه دست پاچه و زبون بده ببینم تو چی میزنی؟ کل پاچه سر زور کل پاچه که صبح و زور و شب نداره در زم یادت باشه تو گزارشت بنویسی که تدعیان رب کل پس حالا بذار یه چیزی رو من بیت بگم من اینجا نیستم که تو هر کاری میکنی گزارش بدم اگه میخوای بدونی ازم خواستن آره ازم خواستم من به پدرش قول دادم قاتل دخترش رو پیدا کنم حالا اگه میخوام به تو مدال بدن ندن اخراجت کنم نکنن اینش به من ربطی نداره من فقط میخوام قاتل اون دختر پیدا بشه دیگه هم اینقدر متلک نداز قبول از خیلی یه مغزم بده تا هم بهتره بدونی که برای من هیچ فرقی نمیکنه یه دختر خیابونی دیگه از خیابون این شرکم بشه ولی کار من اینه که اون ناکس که این کار کرده پیدا کنم مغز این که کار نکرد مغز تو چی؟ خب شب قصر آسمان با یکی از سفارتی های مقیم ایران بیرون رفته اون آخری نفری بودی که آسمان رو زنده دیده آسمان دیگه کیه؟ اسم دختر مرجانه همه بهش میگفتن آسمان پس اسم هنری هم داشته بالا اسمش منویس یادم نه من یادم نمیده این سفارتیه چی؟ باید پیداش کنیم نمیخواد زحمت بکشی من ردشو گرفتم طرف یه ایرونیه به اسم بهرام جهانبخش که تابعیت کشور دیگه ای رو گرفته الان هم برای کشور جدیدش تو ایرون کار فرهنگی میکنه ولی نباید از ایشتو اولا که طرف مسئولیت سیاسی داره دو من روز بعد از قدر از مملکت خارج شده سه و من من با راندش حرف زدم گفت که دخترها رو دم یه پیاده کردن و رفتن. بعدم جهانبخش اینقدر تو ماشین که کاری کرده بوده که بیهوش شده بوده راننده شون از ماشین برداشته بوده خونش تازه زنده مرجان فرازمند براش خیلی بیشتر میسرفیده تا مورد حرفای این راننده چقدر قابل اعتماده؟ خیلی یه موبایل هم کنار جسد پیدا شده انگار که میخواستن ما پیداش کنیم اسم یه سری آدم هم توش سیف شده که به درد ما میخواد خب پس با این اطلاعات بهتر بریم سراغ دوست پسر سابقش حامد رزا نه اول میریم سراغ دوست جونجونیش مریم رحمان تو با خانمه تو همینقدر بد اونو بی؟ دفعه آخرت باشه راجع به زن و بچه یا اصلا خونه قده با من حرف میزنی چی رم شد؟ یه لجبازه دیگه مثل آسان من سرگرد تدعیان، همکارم سرگرد توانگر از دایره جنایی خانم رهنمار کجا میشه پیدا کرد؟ اشتباه گرفته قربان خانم رهنمار خانم بسیار خوبی هستن با کلاس، با شخصیت، با بقا، در زم، مدیر درسوزی هم هستن شمولاتشون رو همیشه رایت میکنن ایدی مندر قربان همیشه به بردن خانم رهنمار کجا هست؟ طبقه شیشه هم حساب داری. اسم من روانگره چی؟ گفتی توانگر اسم من روانگره پس روانگری نه توانگر تو چی؟ تو هم با خانم تم اینقدر یوبسی <تصفيق> با این حقوقا که کسی به اون زن نمیده زن گرفتن چه ربطی به حقوق داره بچه؟ برو ببین اشکال کارت کجاست اون وقت شما مدرک روانشنازیتون از کدوم دانشگاه گرفتیم؟ بله خانم رهنما فرمایش من سرگرد تدعیان ایشونم همکارم روانگر از دایره جنایی سلامت رفته طبقه هشتم ببخشید مگه شما از دایره جنایی نیستی؟ خب 
من میدونستم همین امروز فردا میام میگیرم میبرنش قیافش هم از اول عین قاتلای سریالی بود راستشو بخواین یه چند باری هم تو پلا چی میگی خانم ما اومدیم اینجا راجع به مرجان فرازمن از شما سوال کنیم آقا لطفا مؤدب باشین آسمان بله همون مرجان فرازمند یا آسمان چیزی شده حالش خوبه اون شب به شب به قطر رسیده دروغ میگین دیروز صبح جسدش رو پیدا کردن کی این کار کرده امیدوار بودیم شما یه اطلاعاتی به ما بدین منظورتون چیه من از کجا باید بدونم نمیشینی شما دوستش بودین از همه چیش خبر داشتین اون دشمن یا خاطر خواه خلوچلی که حسود باشه از همین جور چیزا دیگه تو زندگیش نبوده خب کیه که از این جور آدم تو زندگیش نداشته باشه یه پسری بود خیلی چشش دنبال آسمان بود بعدش هم زود رفت حامل رزاقی بله یه مدت اینجا با ما کار میکرد تو شرکت بعدش هم زود بیرونش کردم چرا؟ خیلی پسر عوضی بود خیلی منم خیلی به آسمان میگفتم محل این پسره نذاره ولی خب اون اوایل گوشش به دهکار نبود این آخری هم فهمیده بود پسره به دردش نمیخوره آسمان که تجربه هیچ کاری رو نداشت همون اولا هم به عنوان کارآموز استخدام شده بود همون موقع بود که به حامد آشنا شد پس حرفش در رو داشت بند خدای حامد خیلی خاطر خاش شده بود تا اینکه کم کم نامه های شرکت و خودش مستقیما به دست القایی ها میداد آخه قدیما فقط اونا رو دست منشیش میسپرد آسمان همیشه میدونست چجوری مردا رو دنبال خودش بکشونه بالاخره هم کاری کرد که القایی ها منشی خودش رو بیرون بکنه و آسمون رو بذاره جاش آسمون حسابی اونو خر کرده بود مگه سیقش نیستی؟ خب خری دیگه بگو عقدت کنه پسره هم که چند سن و سال به درد تو نمیخوره فکر کردی خوشگلی تا که میمونه پنج سال دیگه نه ده سال دیگه نه پونزده سال دیگه بعدش چی؟ نمیدونم کدوم نامردی به حامد خط داده بود که آسمان و الگاییان با هم ارتباط دارن نمیدونین حامدم که قاطی کرده بود و رفت حسابی اونجا شلوغ بازی در آورد بعد رفت شکایتش رو پیش آقای الگاییان کرد و اونم انداختش بود حامد سعی کرد تلافی کنه تهدیدی از یاد آزاری خیلی انقدر مزاهم تلفنیش میشد هی زنگ میزد قطع میکرد زنگ میزد قطع میکرد اصلا کلافه کرده بود آسمانو اصلا من خودم شاهدم دو سه بار زنگ زد تهدیدش کرد که میکشد اصلا این آخری که زد ماشینش آتیش زد به پلیس گفتین نه آخه بیش سند و مدرکی نداشتیم که بخوایم ثابت بکنیم اون آتیش زده فکر میکنی چرا ازش میترسید از حامد بابا بچه رو میذاش سر کار می گفت میدونه کار کیه ولی میخواد تحویلش نگیره شما در جریان بودین که از راههای دیگه هم داره پول در میاره حالا چرس دارم البته من در این مورد باش صحبت نمیکردم این آقای القاییان در این مورد ناراحت نمیشد دیگه اون موقع اصلا القاییان با آسمان در ارتباط نبود بعدش هم از خداش بود که از آسمان خبری نباشه میترسید زنش بو ببره شما مشکل خاصی باش نداشتین ببینین اگه من میخواستم مثل آسمان باشم الان جای رئیس شرکت بعد میبودم متاسفانه الان رابطه ها جای زابطه ها رو گرفته این شرکت رو من تنهایی دارم میگردونم من خدا رو شکر بعضا من بد نیست ماشین آخر مدل رو دارم چند تا مغازه دارم خونه دارم فکر نمی کنم دیگه سوالی مونده باشه تو سوالی نداری؟ خب حالا میریم سراغ حامد نه بعد میریم سراغ القایی هم. من سرگرد تدعیان ایشون هم سرگرد روانگر از دایره جنایی باید به آقای الگاییان حرف بزنیم متاسفم ایشون برای یه جلسه کاری خیلی مهم با شرک های جاپانیشون رفتن بیرون فعلا که امکان نداره میتونیم وقت بگیریم بعدا تشریف بیاریم ببین جور دنقه قره ناشتن ازم فکر نکن از از سرواد کشول وردن دینجا و منگنه دادن دستت شدی صوفیا داره آقای 
جوش آوردی خب که چی هیچی منظورم که این دختره منشی خیلی تحصیلی خب که چی منظور میدونی کجا میشه این حامده رضا خیلی پیدا کرد آره تا نگران اونش نباش چشو میگه بذاری شیفت هم تموم شه بعد ها دو ساعت دیگه شیفتش تموم میشه میگه بایسی ای بم نداره حامد رزاقی؟ بله میخواییم باید حرف بزنیم داشتی میخوایی صفا با هم بیاری حرف بزنیم؟ نه عزیز بهتر بریم یه جای خلوت با هم حرف بزنیم الان سر شیفتم برو بعدم بیا برو نا کرد آقا بیلی شیفت که تره منم شیفتم بگم بگم شما بله بله چیز بدی نیست اول آقا سینا هم بودی دارم چی میخوای من جواب بدم میزنی واسه شیخه؟ آقا این آقا دیونه میونه سا دستش نجات اومده دیگه. به به خوراکی هم که داری. توضیح میدم مال من نیست واسه کسی نگار داشتم واسش. این چی؟ موبایلمه. این مال خودت. من یه سوال میکنم. جواب بدی کاری باهات ندارم. ولی اگه انگولک وازی دراری هم چی میزنم تو مغزت که با این زمین یکی بشه. بله بگو چی شده من آخرین بار مرجان فرازمند رو کی دیدی؟ ها؟ آه؟ 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 نه خیلی وقتی نه اینش تو رو برو میدر مارد دست این آدم نجات بده دیگه گفتی این بابا دیوون است ولی نه تا یه دیگه نه ایدمش آسمان فرازمند کشته شده خب خبر رو شنیدی؟ بالا حرف بزن آدم از خود در نگیر شما چی داری میگین؟ شما فکر من کشتمش؟ داری میگین آسمان الان من کشتم با من عاشقش بودم حتی وقتی ولت کرد رفت؟ دو ماه بود نهیده بودمش دو سه بار زنی زدم به اون دوست دیوونش این مریم رهنما دکم کرد اصلا اون باعث شد که ما اصلا دیگه جدا شیم بعدش هم که دکم کرد من بهش زنی میزن اون خودش هم باز من رو دک کرد همه شون دکم کردن منو برای همین ماشین آسمان آتش دادی؟ این حتما اون رفیقش گفته. خدا اصلا میدونه آتیش زدن ماشین کار من نیست بابا اون بهم گفته و هزار دفعه بهم گفته بود به عمه میگه من دانشگاه رو ول کردم با تقصیر من نیست اون واسه که مراسم جدا کنه میاد به آسما میگه مزاحم تلفنیاش من بودم با یکی آدمو دوست داشته باشی که نمیر مزاحمش بشی من مزاحم تلفنی اون آدم نبودم هر روز عصر تا دیروز صبح کجا بودی من همینجا سینما بودم بعدش بعدش هم رفتم خونه 12 من خونه بودم از اون اتاقیا میتونی بپرسی فقط دسترس باش گم بشی کابوس میشم میام تو خواب تعجب کنش چشم خیلی خوب رماغت باشه خدافز بهت که گفتم بچه اطلاعات خیلی چیز از این بابو دارم چیزه به در بخور طرف هم خرپول هم خرزور حواسه جمع باشه من باید چقدر متبره خیلی خیلی متاسفم که نتونستیم زودتر در خدمت آقایون باشیم ایشون آقای جلیل فارسیان وکیل و مشاور حقوقی شرکت و خانواده ما هستن چه کاری از دست ما برمیاد؟ من سرگرد تدعیان ایشون هم سرگرد روانگر از دایره جنایی 
شما آخرین بار مختول کی دیدی؟ خیلی یادم نیست ولی فکر میکنم همون روزای آخری که تو شرکت بودن حدودا دو ماه پیش یعنی میخوایم بگین که چهارشنبه گذشته بعد از ظهر اونو ندیدین؟ موکل من جواب سوال شما رو دادن. جواب کاملو ندادن. دادین آقای القایون؟ شما لازم نیست به این سوال جواب بدین. بله. من آسمان رو هفته پیش دیدم تا باش تصفیه حساب کنه تصفیه حساب شخصی؟ نه مالی ما به ایشون یه بدهی داشتیم که باید پرداخت می شد چرا خودتون تنهایی رفتین؟ قسمت مالی میتونه شکل رو براشون بفرسته خب آسمان خودش خواست که من تنها برم ایشون خواستن یا شما خواستید تا گنده وسیعه در نه حد خودتون حس کنید آقا یه دقیقه ساکت باش ببینم این اکسا قبل گرفته شده. آسمان بهتون زنگ میزنه حق و سکوت میخواد. شما با یکی به پرپول میرین سراغش حق و سکوت بره چی؟ چرا قصه میبافید؟ واسه اینکه تو اون مدت که آسمان منشی شما بوده چیزهایی رو فهمیده بوده که میتونست دودمانتون رو ببارد بده چون من انگار فیلمای پلیسی زیاد میبینین ای بابا چقدر پارازیت میدی تو؟ همین الان بهت دست من میزنم آقای شافوریان که اسم فامیل خانم تو گذاشتی رو خودت خانم فرازمند میدونست که تو از خودت هیچ چی نداری همه ثروتت مال خانمته بدون اونم آب نمیخوری بعد بهت میگه یا پول به من میدی یا میرم همه چی رو میذارم کف دست خانمت همه روابط نامشروعت و زد و تو شما لازمی سه این مزخفات گوش بدی شما هم همه قصه بافیتون تموم شد بهتر اسناد و مدارک برای دادگاه آماده کنی ما حتما از شما شکایت میکنیم فارسیان میشه چند دقیقه بیرون منتظر بمونی قایل قایل خواهش میکنم همه داستان اونطور که شما فکر میکنید نیست خب تعریف کنید با آسمان رابطه داشتم درسته من بزنم خیانت کردم درسته اولش به نظرم دختر زرنگی میامد فکر کردم میخواد خودشو بکشه بالا آخه خودم از پایین شروع کرده بودم دوست داشتم بهش کمک کنم وانمود میکرد من دوست داره راستش منم کم کم داشت ازش خوشم میکرد من توی کارم آدم موفقیم ولی تو زندگی شخصی تنها بالاخره این تنهایی مثل عقده از یه جایی بیرون میزنه دیگه ما رابطه خوب بود تا اینکه یه روز اومد و به من گفت تکلیف اون باید معلوم شد ما که سیغه شدیم مشکل چیه؟ سیغه؟ سیغه به چه درد من میخوره؟ من دوست دارم با هم ازدواج کنیم اینجوری دوستان به میگن زندگیم رو هواست دختره زده بود به سرش این اون دختره رهنه یا شاید هم بوی کباب شنیده بود من که نمیتونستم زنمو به خاطر یه هواست طلاق بدم من نمیتونم همزمان من حتی اسم فامیل خانومم رو خودم گذاشتم تا اسمم رو شرکت باشه تو میتونی زن تو طلاق بدی با من ازدواج کنی چه جوری راضی شد آسمان میدونست من نمیتونم زنم رو طلاق بدم وقتی فهمی چیزی گیرش نمیاد با یه مرد دونجوان به اسم زیام امار دوست شد مثل اینکه طرفم خیلی بهش میرسید برای همینم کارشو ول کرد رفت یعنی در واقع دیگه نیازی به کار نداشت ولی نمیدونم چی شد که یه دوباره سر و کلش پیدا شد بله الان چه؟ جانم من باید تو را از من ببینم الان که امکانش نیست منو ببخشید خلاصه به هر ترفندی بود منو کشون که ببینم ایش خوب سر وقت اومدی تو گفتی بیا منم اومدم کار فوری چیه خب این یعنی چی منظور چیه خیلی ساده این مدارک چه دست اداره مفاسد اجتماعی بیفته چه دست اداره مالیات و چه دست خانم القاییان نه تنها تمام اموال تو از دست میدی بلکه باید تا آخر عمرت تو زندان بکوسی داری منو تهدید میکنی تهدید نه دارم موقعیت تو به تذکر میدم از من چی میخوای 700000 دلار من اگه میخواستم از این باجا بدم 
تا حالا بعد از این مملکت میرفتم میدونی چیش جالبه تا تا نمیتونی این ریسکو بکنی که بخوای به من بلوف بزنی پس به همین راحتی به این نتیجه رسیدیم که پول رو به آسمان بدین و امیدوار باشین که سرکلش دیگه پیدا نشه درسته؟ پولارا آوردی؟ مدارک چون سطل آشخاله از کجا مطمئن بودین که آسمان از اون مداره کپی نداشته؟ مطمئن که نبودم ولی چاره دیگه هم نداشتم اون داشت زندگی منو تهدید میکرد شنیده بودم اون طرفی که باهاش دوست شده آدم قالتاق و خطرناکیه از کاباردارای قبل از انقلاب بوده الانم اینجا یه رستوران داره فکر میکنم خارج از کشورم یه کلاب زده زد و بندای خیلی زیادی میکنه شاید اون زیر پاش نشسته باشه که بیاد منو تلکه کنه ولی آسمان اصلا از اون تیپ آدما نبود شما شنبه شب که قتل اتفاق افتاد تا صبح یک شنبه کجا بودین من معمولا بعد از کارم میرم اسکواش بازی میکنم بعدش هم میرم خونه اون شبم هم دقیقا همین کارو کردم پس خانومتون میتونن شهادت بدن اونو درگیر نکنین اون چیزی از این قضايا نمیدونه تو دردسر میافتم اگر چیزی بفهمه شما متوجه هستید که انگیزه زیادی برای قتل خانم فرازمان داشتید میدونم منم جای شما بودم به همین نتیجه میرسیدم ولی باور کنین کار من نیست برای همینم هم همه چیزو براتون تعریف کردم براتون متاسفم شما فعلا یکی از مزونه هستی بازداشت نیستی ولی از شهر نرو بیرون ما مجبوریم این پرونده رو بدیم به دارای مالیات و مفاسد اجتماعی ببخشید فکر میکنم هنوز یه راه حل دیگه ای بین ما وجود داشته باشه که در نظر نگرفته باشی یه سرمایه داره موفق موقعیت شناس خوبی هم هست شما این دفعه موقعیت تو عوضی گرفتی داداش سرگرد من قاتل آسمان نیستم ولی مطمئن باشید اگرم بودم به شما نمی گفتم خدافز واقعا جالبه حتی این بابا که برای بچه ها روها بره از چرا تا حالا جلوشو نگرفتن نمیدونم آسمان تو چطور تونستی با این آدم های کسیفتم خور بشی؟ بازی میخوام رستوران تحتیل آقا با آقای زیان امار کار داری پولیس بفهم این از این سن. آقای این از اداره آقایی اومده ما شما کار دارم بله بی، بفت راشم بفرمایی، بفرمایی سلام علیه فرمنه شما پولیس ماریز هستی، نکن خلافی از ما سرزن خدایی نکرده ها؟ خیلی پوله <تصفح> مال ما نیست داشت، مال مردمه، دست و امانته اگه امانت نبود قابلی نداشت، هنوزم <تصفح> حسن دو چای برده بیا شما شنبه شب تا یک شنبه صبح کجا بودین؟ ها دست شما درد نکنه یه دره بفرمین بازجویه دیگه میگفتین دفترتون خدمت میرسیدن حالا نکنه دور جون کسی مرده آسمان فرازمند آسمان فرازمند چی؟ شنبه شب به قدر رسیده بگو جون زیا جون زیا حسنا، اردا هم شنبار الله از سبا از سبا 
من از دیشب خارج اومدم بعدا صبحم دارم میرم شاهد داریم او هزار نفر حتی اینجا نیستن ها اون طرفن بلیط هم هست لازم باشه خارج هم میایم تشریف بیارین در خدمت باشیم آجا آقا حاجی نیستم خدا قسمت کنیم حسنا شتاق الله علای بو ارد از سبا اود دو یا این ها یا این اود دو اه اوزگو بخشی نا بچه ما زبون دیگه که حالیش رو نیباید باشه اینجوری حرف سن شش کال لو عداره نا اشتما ها محل بخیه ای تو تو آنداغ بخ میزده ما کارمونه بود خوش آمه رفیقمون از ماست ماستونه که کیستش میکنم ما نمیخوایم هماره بالا رو ببینیم حالا اگه ببینیم چی توش پیدا میکنه چیزایی که به اماکن مربوط به بخش شما ربطی نداره شما چی جور رابطه ای با آسمان داشتین رابطه خواهر برادری عین خواهرم شما خواهرتم ساعتی زره میدی منه خودت میدونی که من میدونم اونی که روش نشاسی قهوه تر از این حرف است واسه من آرسن و بازی در نیار ماجرای اون برای آبیتم میدونم شما با این صده نیست این داشت باید اعترام شهروندانتون داشته باشی این رفیقت همیشه اینجوریه فکر نمی کردم اینقدر نازم کنار اینجی باشی پیادشو با هم میری نه مکتونم که هستی تو چیه میکنم هم دیگر تحریک نکنی به رفیق خودت بگو این رفیق من نیست پس با شما مشکل داره ما مشکلی نداره من اگه شما برامون بترشیم واسه تو بینم پس اگه اینجا واسه تلکه تلکه اونه که چوب حراج بزنن رو دختر مردم نمیزم دختر فکر فامیلم داره حالا کجا بودی داشت باباشی نهشی داشتی خاطر خاشی خب بگو ما هم بدونیم دیگه حضوری فوش به اوه تو ای اومدن پس اگه حال میکنی دست من بزن ما رو برده ببر حدس میزدم بخارشو نداری از خوش اومدی اول بریم مقشتونو بکنی بعد بیان امتحان سنسه خوب گوچ کن زیا خان خواب راحت نکن چون خوبش برات دارم دفعه دیگه جلو ما از این در میز بیرون شروع بسر داری یه بره میونه این همه گرگ هر کدوم از اینا میتونن قاتل باشن مهم نیست که موقع قتل شاهد داشتن و هر کی صد تا بدی برا دادم میکشه پس با این حساب حامد رزاقی از لیست خارجه چرا؟ دیدی چقدر نگران بود همش از ارزش خبردار نشه خودش که پولی نداره اون چند درغازی رم که از همهش میگیره خرج جنس بود ممکنه حامد رزاقی با خرج همهش میاد تیرون تا درس بود روزان تو شرکت ارغاییان پار وقت کار میکرد مدوارم خوشت میاد حامد با دیدن مختول عاشقش میشه و میخواد بهش بفهمونه که دوستش داره خیلی هم سعی میکنه نظرش رو جلب کنه اما وقتی میبینه که آسمان ماهی گلتری تو طورش افتاده پرفری میشه و تصمیم میگیره بره ماشین آسمان رو تیش بزن ماشین 
حامد مرجان فرازمند و باعث تمام بدبخت باش میگنسته تو این چشکان کنی مخت شخص حتما خواسته انتقام بگیره نه با مسیرم اینوری بود حالا بیه بالا کارت دارم حرف حسابت چیه؟ بریخت حامد نمیخورد که جرگوزه این کار رو داشته باشه من به الغایان بیشتر شرط کنم شده بود پول تو جیبی خانم آسمان کم کم میفهمه که الغایان بیشتر میتونه بدوشه بنابراین چون به تمام اسناد شرکت دسترسی داشته اونا رو کپی میکنه و بعد سعی میکنه تا از الغایان حق و سکوت بگیره حق و سکوت؟ حالا بیا بالا حرف حسابت چیه؟ آقا مزاهم نشد شاید همین خانم الغایان بوده که به رابطه شوهرش با مقتول پی برده بوده خواسته تلافی کنه ایده سرکیسه کردن الغایان مال مهمار بود ولی آسمان وقتی 700 هزار دلار رو میگیره میگه چرا بدمش دست مهمار همش رو خودم بر میدارم و میرم مهمارم وزیه رو میخواه همون من که میدونم خودت بیرون نایمدی اونم با اون همه سند و مدرک که زیر دستت بود حالا خوب گوش کن چی میگه منافع هر دومونه میری پیش اقلانیان پولو که ازش گرفتی میری پیش من نقشه هم که مال منه ولی یه چیز رو بد بگم اگر بخوای اگر بخوای منو دور بزنی شهین من تو یکی میکنم بسیم رد میسیم تو بزنم بیا بلا حرف حساب چیه؟ رهنما چطور؟ اونم میتونه قتل باشه؟ نه بابا مسیرم همین بره یادت ره حامد میگفت با آسمان خیلی اصادت میکرده تازه زیر پاکشی آسمان هم میکرده حرف حساب چیه؟ برحال بهتر به آدم حسودی کنن تا دلسوزی تدعیون هنوز نمیفهمه آسمان با کارایی که کرده هر جا رفته برای خودش یه دشمن تراشیده همه اینا میتونن قاتل باشن در این حال مداره که ما اونقدر کامل نیست که بشه رو مزون خاصی دست گذاشت واسه کسافتکاری دیگرشون شاید ولی واسه قطر نه بله جان سرگا تدعیون سوطان قلام رضایی هستم بفرمه قربان حامد رزاقی به غز رسیده که؟ همین دیشب جلو سینما آفریقا بفرمه خبری نیست بفرمه آقا کجا؟ چرا زاره تو تانکر رو بالا پیدا کردیم؟ آتش شش زده. حالا گادرش سوخته. بچه‌های سینما رو بالا رو بودن، اون جسد بودن. چه این اتفاق افتاده؟ به نظر میاد دیشب به قتل رسیده. همون دیشب هم تو جنازه رو تو سر دیدم. دیشب سر انگشت هم نیست. این قضیه رو پیچیده می‌کنه. اون راحت ترین مظنونی بود که میشد پیدا کرد. این کار همونی که آسمان کشته؟ شاید. شاید هم کار یکی از مواد فروشا تدعیون الان قاطی کرده. بعد ترین مظنونش به قتل رسیده. سلام سلام صفا بشیه رود کنی جاوه امزا کنی هستی ممنون خدا دست از درد نکنی خدا پشت کنم نامه داری چیزی شده محوش جان؟ من به عنوان همسرت سرمایه گذار 
و سهامدار عمده شرکت الغایان باید یه چیزی رو محترمانه به ارزت برسونم اگه فکر میکنی که تو این شرکت رو به اینجا رسوندی و بدون تو شرکت من با سر زمین میخوره باید بگم که سخت اشتباه میکردی یا اگه من در زندگی زناشوی کوتاهی کردم و برات کم میذاشتم باید زودتر این جریان رو به من میگفتی تا من میدونستم اما تو جاش چیکار کردی؟ با هر آشغالی رفتی بیرون آب روی منو به کسافت کشندی حالا هم باید قیمتش رو بپردازی کار ساده ایه. زندگی تو هویت تو پول تو شرافت تو ازت میگیرم تو دیگه جات اینجا نیست اگه به خاطر بچه ای اون مر آبم نبود که نمیخوام یتیم بشه میدادم مثل سگ از همین جا آویزونت کنن تا دل و رو در بریزه کف خیابون حالم جور بلاسه تو جمع کنه از اینجا برو بیرون گوره تو گم کنه از شرکت من برو بیرون گم شو آیشا پوریان لطفا ساختمون رو ترک کنید رزم پرونده طلاقتون به جریان افتاده کیف اسنادی است که به شما تعلق نداره موبایلتون هم پس بدید کلید ماشین هم بذار رو میز اونم زیر اسم شرکته بدبخت تو هیچی از خودت نداری حتی پول لباس تن تو من دادم در زمین شکل چهار میلیاردتون دو شنبه میره بانک بهتر پول کافی تو حسابتون باشه حساب ما مشترکه فقط یه چیزی یادت باشه اگه من نبودم تا حالا ثروت پدرت به باد رفته بود اون یه چیزی میدونست که شرکت رو سپرد به من گمشا شما هم میتونیم برین این پولم که باز شده نه بازش کن مثل اینکه این آسمان شما خیال سفر داشته میخواستی از اینجا بکنی بری؟ 
میخواستی همه این اشغالی رو که دورت بودن ول کنی حیف که دیر جون بدی یه رمز بده ببینیم سیزده ده هزار تاریخ تولدشه باز نکرد بیست و شیش سه هزار و سیصد بیست و سه تاریخ تولد پدرش نشد بزن پری چهر اسم مادرش خودشه خوبش اجرانهاش هم حفظی به این فایل یکی بعد از مرگ آسمان دسترسی داشته آخرین بار چلا هشت ساعت پیش آفدهید شدن اینجا مدرک به اندازه کافی برزده همشون هست این غیر ممکنه؟ هیچی غیر ممکن نیست تنها کسی که میتونن با خونه آسمان آشنا باشن رهنما، الهاییان و میمارن اول باید بریم سراغ رهنما که میگم یاد داشت کنید به قاضی ویژه قطع و بچه های تشکیس و رویت همه کنم بابا چه حقی بیاید چون سوار دفتر ایست شدیم بشین بابا بلغایان کجاست منظورتون شاپوریانه آره دیگه همون که اینجا نشسته بود درست پیش اصا قرد داده بود دیگه چیزی رو که قرد داده به این راحتی ازش در نمیاد مهمه که به ما بگیر اون کجاست مسئله مرگ و زندگی مرده یا زنده اون دیگه برای من فرقی نمیکنه اون جایی رو نداره بره شاید هم الان تو یکی از مسافر خونه این شهر خود شو حلقا بیس کرده اگه دیدین ایز زنده بود بهش بگین دوشنبه با لباس پلو خوریش بیاد محصر ببخشید آقایون شنیدم دنبال آقای الغایان میگردین ایشون الان تو هتل دوست دارن بله من خودم دیروز بعد از ظروباشون حرف زدم فقط تو رو خدا کمکش کنین اون بد جوری گیر کرده ممنون قربان فرد مورد نظر تو اتاق 503 اقامت داره کدوم تره بازش کن یا 
متاسفانه یکی دیگه از مزونین به قد رسیده فقط معمار باقی مونده یه منبع اطلاعاتی نامشخص برای اداره این مدار که فرستاده باید معمار رو پیدا کنید اون علنا یک تجارت آدم بود طرف مرز به راه انداخته رد منبع رو گرفتی؟ نه نه هیچ ردی از منبع نیست مرجان فرازمندم به این اطلاعات دسترسی داشته برای همین هم معمار رو میکشته خب دستور بازداشتش رو بدیم اون تنها مزنون باقی میاد ترتیبش رو دادم حتی بچه ها رو فرستادم محل کارش رو خونش ولی خب اون الان خارجه و با این وضعیت معلوم نیست که برمیگرده یعنی چی رفته خارج؟ غلط کرده رفته خب برش کردیم با پلیس اینترپول و سفارتمون هماهنگ کردیم بچه هم شرط رو براشون توضیح دادیم و اونان قول همه جور همکاری دادند ترتیبی دادم که همه چی بی سر و صدا انجام بشه بچه هم قرار شما رو بفرسیم اونجا یعنی چی؟ ما بلنشیم بریم اونجا بدوزیمش بیاریمش اینجا؟ معلومه که نه شما عملیات اونجا رو به کمک نماینده پلیس اینترپول که کنسولگری همه هایی کرده انجام میدین بعدش هم پلیس اینترپول همه جور اصلا و امکانات در احترتون قرار میده تدایون اونجا آرتیست بازی در نیاری جلو اون بری آب رو اونو ببری کار به چه کافی جسد فرازمند تموم شده پزشک قانونی هم جسد رو ترخیص کرده فردا صبح تشخیص جنازه است بچه هم شما باورین پرواز اینجا میرید رفتار تدیان چطوره؟ بزرگترین غم اونه که خودمون باعثش میشیم کسی هم کاری نمیتونه بکنه آسمان تو چی کار کردی که حتی پدرت برای دشک نمیریزه بهتر یه چند روز برین سفر حالا حواتون هم از شد سلام امانی هستم سرن که نجاد از ما خواستن تا همکاری های لازم با شما داشته باشید خیلی ممنون خواهش میکنم یکی از وز... اینا وقت کلاف کردنه معمار کجا میشه پیدا کرد سرگرد تدعیون سرگرد دوانگر از پلیس آگاهی جام سروان زیاناک از پلیس اینترپول خیلی خوش اومدی من افسر پرونده در اینجا هستم چه خوب فرسی حرف میزنید زبان مادریمه قبل از که پدرم با مادرم این معمار کجا میشه پیدا کرد معمار این کلاب و اینجا تازگی راه داد. ظاهرا کار خلافی نمیکنه ولی منابع ما گزارش دادن قاچاقی دخترا رو از افغانستان و آذربایجان و ایران به اینجا میکشونه. بازار این دخترا پیش توریستای خارجی داغه. مخصوصا اگه کم سن و سال هم باشن. شما اهل کجاین؟ مادرم ایرانیه. خودم اینجا بزرگ شدم. چطور اینترپول؟ بورسیه خوب. شما چطور؟ منم از اول عاشق تحقیق بودم. شما چطور جناب سرگور؟ سال ها پیش در همسایگی ما یه دختر زیبایی بود که مادرش فوت کرد. بابای نامرد هروینیش اونو تو سن 14 سالگی داد به صف در هروین فروش که جنساش چور بشه. خیلی دارم میخواستن تقام اون دختر از ما باش بگیرم. اون که نشد. ولی هنوزم از اونجور بابا ها هستم من هم هستم
آشش بایی صده بیا پایین من گذاشتین رفتی نگرفتینش؟ نیما رو از دست دادیم ما پیداش میکنیم کشتنش 
یکی ما رو گذاشته سر کار داره بره ایشون میخنده ایشون باید عصبانیتش رو کنترل کنه متاسفانه با رانندگیشون یه شهر رو به هم میخنده من باید گزارش کنم میدونم پرواز تمی الان به زمینش است ولی میخوام هر چه سریعتر خودتو به ما معرفی کنی چیزی شده تا اینجا هر کاری زیر گوشمو کردی نادیده گرفتیم سروان همه رو گذاری نه همه چی این حرفا مزون داشت فرار میکرد خود زدانات که آیستاده بود بسه گربه خیلی خورد نگاه میکرد من اگه نمیرفتم دو بالش که آب شده بود رفته بود زمین دیدم چقدر به موقع اندسگیرش کردی هجی خاتم و اماد اینجا هر چه سریعتر خود برسون یه بارا کارت داره حرف حسابت چیه؟ فقط میتونش کاری یه نفر باشه اون کسی قاتله که ارتباطی با مقتول نداشته یعنی در واقع ارتباطش رو با اون قطع کرده بود منظوره از آقا بزن بغل آقا اینجا قدقنه گفتم بزن بغل تو برو اداره من باید از یه چیزی مطمئن بشم منم باید باید بیم ببین جوز پلیس قرار نشد جلو دست پاهم بگیری کاری که بهت میگم بکن Buraya da rağmen. Ruz et aşçı cenaze ki dedim et. تازه فهمیدم چقدر پرده اون پیر شد زود خودتو بازنشسته کردی قتل برادرم من خونه نشد خودت هم میدونی که این خودکشی بود نه قتل بهت از بالا دستور دادن اینجوری گزارش بنویسی من اگه قرار بود از این دستور رو بگیرم که تا حالا درجم خیلی بار از این حرف شنیدم دنبال پرونده مرجان هم هستی این یکی پرونده رو چجوری میخوای سنبلش کنی اولین کسی هستی که به اسم مرجان صداش میکنی تنها کسی هم بودم که واقعا دوستش داشتم دقیقاً چون از جیکوپی کش خبر داشتی تمام دوست و دشمناشو میشناختی دلت میخواست اگه میتونستی انتقامشو از تمام اون کسانی که باعث تباهی شده بودن بگیری بعدم به خاطر سابقت خیلی راحت هیچ ردی از خودت به جان این همه راه اومدی که این حرفا رو بزنی این همه راه اومدم تا مطمئن شم سفر خوش گذشت آخه آدم بعد از روز تشریح جنازه دخترش میره سفر این پسره روانگر خواست بهم لطفی بکنه یه دونه بیلیت برم گرفته میخواست حال هوای من عوض کنه اما کی حوصله ای کارا رو داره گفتم که بازم هم دیگر رو میبینیم الان وقت این حرفا نیست لطفا کارت خدمت رو تحویل بده من هنوز اینجا کارم تمام نشده اگه برای در رو بردنش کمک میخوای 
میگم بچه ها کمکت کنم گفتم لطفا دفعه دوم نمیگم از اولشان وصله نازل بودی سرخوت و کل شق کار گروهی تو زادت نیست خیر خواهید منو کشته <تصفيق> بریم میخوام ببونم ببینم تایی قضیه چی میشه سوار شو بریم که دست داشتیم فکر میکنیم کار درستی کردن؟ آره کاری که تو کردی باسه آیندت خیلی خوبه الان هم برو ممکنه تحمل این قسمت باسه خیلی سخت باشه من فکر میکردم فراز من ساکت نشه ولی هیچ وقت فکر نمیکردم حاضر باشه حتی دختر خودشم قربون میکنه قربون یه خواهشی دارم چی بگو من ارتباط خاصی با سرهای فراز من دارم اجازه بدین اول من تنهایی برم تو فکر میکنم اگه منو ببینه راحت تر کتا بیاد برای خودت سخت نیست؟ تو تا حالشم خیلی تحمل کردی میخوام تا آخرش باشه این دینو به سرهنگ فراز من اوقت دارم که بخوام تو این موضوع کمکش کنم باشه تنها برو ولی مراقب باش و به محض این که احساس خطر کردی فوری ما رو در جریان بذار ما هم سریع داخل میشیم چه کار دارم میکنم؟ چرا اونو دارم تنهایی میفرستم تو؟ آروم این پرونده دیگه مال تو نیست شما هیچی از این پرونده نمیدونی من مطمئنم یه کاسه زیر نیم کاسه است نادر ترسوندیم جناب سرهنگ اون دفعه که اومدی چیزی برای پجیه نداشتم پارتو رو در بیاد چایی با هم دیگه بخوره سخت آدم یه دختر داشته باشه اونم اینجوری عذاب در اگه بالا سر بچهش بود اینجوری نمیشد ما هم الان اینجا نبودیم شما هم واقعا گن زدین با به پا بزشتن روانگر برای من گن زدین تره یومه سر جد خوبی همه چی مشخص تو نمیزدیش اون تو رو میکشت پرونده وقت تو هست مرکز قربان سرگل نادر روانگر یکی از افسران شجاع اداره آگاهیه که تونسته یکی از مهمترین پرونده های جنایی چند سال اخیر را حل بکنه به خاطر امینم طبق درخواست ارائه شده از شما تقاضا میکنیم با ارتقای مقامیشون موافقت کنیم خب تبریک میگم انشالله که همیشه موفق باشین تا هنوزم دوستش داری؟ حتی بعد از این که نذاشتم با هم ازدواج کنی؟ حتی بعد از اون برخورد تندی که با تو داشت؟ شاید منم بی تقصیر نبودم آقا گیرنده اه توی؟ تو اینجا چی کار میکنی این وقت شهر؟ مسیرم این بری بود بیا بالا چقدر بهت بگم هرچی بین من و تو بوده تموم شده برو تو رو خدا بیا بالا من که میدونم خونه تو اینجا نیست بیا میرسونم این حرف حسابت چیه؟
مجبورم که ریاستم گفتم کار دست جفته میدم گفتم با این آدم های آشخال عوضی نپلی گفتم بیا من حباسه دارم بلی تو گوش نکردی حالا دودش تو چشه همه میدونم لیاقتت بهتر از اینا بود آسان خواستم اون چرا که لایقش بودی به این بدن لبه بوم بودی جایی که یه قدم طرف من بیای عقب رفتی داستان من و تو داستان غریبی بود آسان لجبازی تو هرچی که بود یه سری آدم گناهگار و فرستاد تر خرید یه چند روز برین سفر حالا حوض نبست تو هم بهتره بدونی که برای من هیچ فرقی نمی کنی یه دختر خیابونه دیگه از خیابونه این شهر کم بشه برمان چی کار میتونستم بکنم بعد از این دوتای به این اچه رسیدیم پراز من پشت خضیه است منو فرستاد اینجا خودش رفت شیر؟ نه ممنونم هنوز اصلاحتونو تو این کشو نگر میدارین؟ آره تو هم کشو اول سرنگ میدونی کی باعث بدبختی آسمان شد تو چه خوب که جوانایی مثل سرگرد نادر روانگر بین ما هستن ما باید از تجربه هاشون حتی اکثر استفاده رو من به شما تبریک میگم امیدوارم که در آینده شاهد موفقیت های بیشتر شما و بروز توانمندیاتون در خدمت به مردم باشیم تبریک میگم وظیفه ما انجام دادم این هم گزارش من در مورد سرگرد روانگر